na migi na nyimo chakula. Mm. Sasa wakati wa maidi na napitia kwa chaba na kula maidi ikiwa bishi. Mm. Napitia kwa ngombe na nyonya sasa nasikia niko sawa. Okay. Sasa hata nikichapwa ah uko tu sawa. Kuchapwa hata ukishapa unajua ukiwa umeshiba. Haustuki. Eh. Hey. Kwenda. Kwenda huko nikaulizwa ni wewe uliyekea bwana yako bud. Alipotea. Na ulituambia ni wewe unajua mahali unaweza mto? Mm. Mto. Kujaribu kujitetea jaji akaniambia hapana. Tawe kwa ndani mpaka siku ile atapatika? Atapatikana. Atapatikana. Sasa hiyo kato tukako na miezi 4. Karibuni tena. Welcome back again to Tuge TV. Bado tuko mtaya nyeri. And today story to Megresi wana mam Mary Nyandia. Mam Mary Nyandia amekuwa in prison for drug trafficking. Amekuwa in prison for years. So today to talk about na learn how she ended up to be in such kind of situation and to know her life in prison and her life after prison so today buckle up if bado huja buckle up kama hujaendea kahawa kind let me give you a minute or two go the kahawa na popcorns and as we wait for you wewe mwenye umeendea popcorn na wewe mwenye una refill your bundles let me request you and every one of you when you have just subscribe bado if you haven't subscribed kindly Kindly subscribe, it's free. And uh, it's also a way for you to support the channel because your subscription in a side younger sana. So kindly like this video. If you haven't liked this video in a side younger sana, it's also free. Na pia kama uko na an interesting story that you love to share with us. Hizi ndizo namba zetu. For those of you who have ni juu, naitwa Mtoto Sonko. So, mom, habari? Sana. <laughs> Karibu sana. Asante. Ngependa mm. kwanza hata before tumeendelea nimewaambia tuko na wewe. But first of all, chukua fursa salimia watazamaji G through this camera uambie wewe ni nani, umetoka mm. wapi? Tutaenda tukijiananga. Eh. Yeah. Habari zenu? Kwa majina naitwa Mire Nyadia mm. na ni mzaliwa wa Nyeri. Ah. So, karibu sana mam. Asante. Feel free. Thank you. Na I'm happy to have you today. Mm. Na ningependa before aya tumeendelea ningependa kujua home ni wapi umezaliwa wapi mm-hmm. just a brief uh, story about your background na uh, ndio mm-hmm. tukiendelea niko at least najua tuko na nani mm-hmm. yeah eh uh, kwa majina ni Miri Nyadi mm nimesaliwa hapa Nyeri eh hey. nimesaliwa hapa Nyeri mm-hmm. nikiwa katotoka miaka 2 nikapeano kwa sister ya mamangu mm-hmm. huko mpande wa Nanyuki mm-hmm. Juni wale wazazi wanasema ah huyu nimepata kwa bahati mbaya mm. na juu staki hebu nimpeane. Mhm. Mhm nikapeana huko kwa aunt yangu. Mm. Kutoka nikiwa na miaka 2. Mhm. Sasa nikiwa huko mhm akanilea akanilea mpaka nikaingia nasari. Mhm. Lakini huko kwa aunt yangu ye yeah, akubikwa na mtoto mmoja mm. na nikupoza alikosa watoto wengine. Mm. Kwa hivyo hata akipewa mm. alisema ni asanti. Ni. Lakini uh-huh. tukaka tukaka. Sasa kaanza kunitesa lakini hata ukitesa utafumilia. Yes. Juu sasa mama yako unajua alikupeana juu hakutaki. Mm. So uliambiwa mama yako hakuwa anakutaka. Hakuwa na juu hawako anasiki sana na mama yake. Kwa hivyo na mimi ndio jina ya mama yake. Okay. Na akasema ni wa bahati baya. Okay. Sasa badala ya kuniua akaona anipeane. Mm. Sasa na yeye Antiago ni wale sikio ni sema ni roho. Chafu ama ni nini? Mm. Nikakuwa nikiwa huko tu. So uli group kijanga Antiago ni yeye mama yako. Eh hata okay. niki. Bro nikijua huyo ndio mama yangu, mm. bwana yake ni baba yangu. Mm. Sasa nikiwa huko <laughs> nikiwa standard one naambiwa ni ide nikalishe ngombe. Mm. Sasa ukienda kulisha ngombe na ni ile huko uchago na ni huko kieni ngombe mm. zinaachiliwa sasa dama unakuta ilinyonya mm. ukirudi na ni mtu wa class 1 unachapwa <laughs> sasa mimi nikaamua <laughs> dama ifai kunyonya inafai kamuliwe ndi eh, ipewe okay hata at, si kupewa mm. igoje masaa ya ngombe ikamuliwe okay. ibakishiwe ah okay sasa nikiwa huko so ikinyonya inanyonya yote <laughs> inanyonya <laughs> sasa mimi nikiwa class 2 nikaamua mm. sasa badala ya dama iwe inanyonya mm. na ikinyonya naenda kuchapwa mm. na hakuna shakura yeah. itakuwa inanyonya na mimi nanyonya <laughs> <Yuata>. <laughs> oh 
<laughs> okay. Ngombe ndiyo ina nyonyo na damu. Na mimi na nyonya. So damu ikiwa inside na uko huko. Eh. Okay. Na unajua nimeamua hivi kwa nini ni koka toto ka. Eh. Sasa ka grid tu. So uko so, so, miaka karibu. Sasa hapo ni saba. Mtu saba nane hapo. Yeah. Mm-hmm. Nimeamua hivyo juu. Sasa mm. ikinyonya nitaenda kuchapwa mm. na hakuna chakula. Yes. Kwa hivyo afadhali ni nyonye ni shibe maziwa. Eh. Hata nikienda kuchapwa nimeshiba kiasi. Nimeshiba. Mm-hmm. Sasa nikagro nikagro. Mm. Nikaona eh mateso ni migi hapa fita kila dakika. Sasa nikiwa mtoto wa msichana hata kukiwa usiku ni wewe unatumwa. Alikuwa na kijana yeye. Mm. Ni wewe unatumwa. Mm. Ni wewe ulikuwa mkubwa kuliko kijana na kijana kwa kulindika moja. Okay. Sasa ni mimi natumwa. Mm. Na unajua juu kwa kwa wenyewe mm. ni lazima mm. utisheria. Mm. Juu hata utangangana aje. Mm. Sasa nikagro hivyo na mashida na mashida. Sasa ikawa mara migi na nyimo chakula. Mm. Sasa wakati wa maidi na napitia kwa chaba na kula maidi ikiwa bishi. Mm. Napitia kwa ngombe na nyonya sasa nasikia niko sawa. Okay. Sasa hata nikichapwa ah uko tu sawa. Mm-hmm. Kuchapwa hata ukishapa unajua ukiwa umeshiba. How's tuki? At what time ndio ulijua ati mako alikuwa amekupeana ama ni mamako mwenyewe atakuja akwambie? Sasa nikiwa na miaka karibu sita, mm. aunt yangu alikuwa ananiambia Unajua wewe mama yako alikupeana chuo haku kwa anakutaka mm. akaona badala ya kukuua akupea mm. kwa hivyo unafaa kutia vile na kuambia juu isipokuwa ni mimi ungekuwa umeudi umeudi umeuliwa mm-hmm. sasa wakati nilifikisha miaka kumi nikaona eh aunt yangu ananiteza mm. naenda shule bila viatu natebea hivyo hata pantina huko msichana hakuna mm. na mtoto wake ako smarta hata akienda shule. Sasa nimefika miaka kumi. Mm. Niliondokea. Nikaenda kwa shosho yangu nikasema hata kukiwa na mashida afadhali niende kwa shosho yangu. Mm. Mm. Nikaenda kwa shosho yangu. Sasa wakati nilienda mama yangu alinikuta. Mhm. Akanisa kwa nini wewe ulitoka mahali nilikupeana? Akaniambia sita kusomesha, uende ukatafuta job ama uende malaya huko. Aya. Shosho yangu akaniambia wewe usistuke. Sasa niko na miaka kumi. Mm. Shago kaenda akanitafutia shule. Lakini unajua hata akinatafutia shule mm. hana uwezo. Mm. Sasa Shoshago akaniambia hata ukiwa hapa utakuwa unaenda kibarua mm. unajisaidia. Mm. Tunasaidiana. Sasa nikamwambia at least akaniobea uh, mahali pengine nguo ya kuenda shule nikaanza kusoma. Lakini hata nikisoma mashida ni migi juu. Hata ukiwa huko ni wewe unajitafutia utakula nini. Mm. Kwa hivyo kwa mwezi moja mara kama tano nikibarua. Mm. Mm. Nikakaa hapo tena. Nikaona mashida nyingi. Sasa unajua hata mtoto msichana kama hakuna mtu wa kukulinda mm. na uko na jaa. Unajua hata ukidaganywa kaigia box tu juu mtu akikwambia niko na 50 na niko na 100 na ukweli uko na jaa mm. utakubali tu mm. sasa nikaendelea hivyo sasa unasikia nimetoka kwa aunt yangu na miaka kumi. Mm. sasa nikifikisha miaka kitu 13 nikapatana na mama mwingine alikuwa huko kwetu upande wa dhome juu tumesaliwa huko shosho yangu akausa shaba huko akaenda upande wa matanya huko na nyuki okay. sasa nikiwa huko tukiwa huko kwa kanisa nikaabiwa na mama mwingine Juu shule imekuja mgomo wakati wa moi. Mm. Sasa akaniambia sasa ebu twende kwangu ni kuajiri kabla shule ili watu warudi mm. upate kitu. Mm. Nikakubali. Mm-hmm. Ni mama alikuwa na watoto wanne. Mm-hmm. Na akaniambia kwangu ni watoto tu ndio kazi ya kulinda watoto tu. Juu unajua hata ukiwa mtoto unapatana na mama mwingine unampea mashida yako. Sasa nikaona kama amenihurumia. Mm. Lakini si kunihurumia. Mm-hmm. Aniambia twende kwake. Yeah. Mwana yake alikuwa anakaa huko, alikuwa anakubiri huko. Kanisa ya Fulgospero huko na nyuki. Yes. Sasa huyo mwanamke alikuwa amekuja kutembelea bwana yake huko. Mm. Sasa wakati aliniambia hivyo nikakuba, kukubali. Twende kwake na huko baada wa udhaya. Mm. Sasa wakati tulienda kwa wake bwana yake akakuja kutembea huko. Bwana yake alinishika. Nikapata bolo. Bwana ke pasta. Eh, akalala na chambu. Eh, na wakati niliambia bibi yake, mm. bibi yake aliniambia wewe ni shida yako. Sasa nikashidwa. 
jua kati sasa nilikuwa nashikwa na huyo bana yake alikuwa ameenda kesha mahali fulani lakini sijui kama ni mpago alikuwa amepaga mm -hmm. sasa so hiyo day kuliendaje unajua yeye yeah, amekuja ni usiku akaniambia nimfungulie mm. kwenye ulikuwa unalala eh na mm. bibi yake alikuwa ameniambia yeye yeah, ameenda mm. ah ah tulikuwa sasa alikuwa na nyumba room 2 kwa hivyo mimi nilikuwa nalala table room mm. kwa wana wao wanalala room hiyo ingine mm. sasa nimefungulia ni kama alikuwa anajua bibi yake hayuko. Mm. Sasa akangangana na niko katoto juu niko na 13 years. Mm. Kanishika. Sasa the following day kuambia bibi yake ananiambia ni shida yako. Mimi sijui si kujua kuli happen kitu ama nilipata miba. Mm. Nikaendelea kukaa wakati nimalisa mwezi mmoja nikaanza kutapika. Nini nikaenda huko kwa hosi. Nikaambiwa sasa wewe uko na bora. Sasa hiyo kisu ilini stua juu siku wa nimeona ati period ni juwe kama mtoto wana kujaga aje juu ni kona 13 years. Mm. Mm. Bibi yake ni kimuambia, aliniambia ya hataki kusikia mane, mane. na niodoke kwake. Mm. Nifanya aje ni kaodoka, tena ni karudi kwetu mpade wananyuki. Kwe nyuko mama kwa makoshosho. Kwa sasa kwa shosho. Okay. Maagu alikuwa anajiriwa uku nyeli kwa flabu hivyo mm. na alikuwa anakunyu wa pobe. Mm. Sasa kade ni yeda kwa shosho yagu. Kaniambia sasa tutafanya aje. Nikampea story nikamuelezea vile kulienda. Mm. Hiyo wakati hakukuwa kama wakati ati mtu anaweza kuatiliwa unaweza aenda police station ama nini. Mm. Mm, Shoshu yangu akakaa hivyo eh akashidwa ni aje na akanyamaza. Mimi nikaona amenyamaza na hakuna watu ameshukua. Tena nikarudi upande wa Udhaya. Mm. Sasa nimeenda kutafuta mahali tu kama naweza ajiliwa kazi. Juu sasa nimestuka nikashidwa sasa nimesikia niko na Paul. Sina nyuma, sina bele, sina nini. Mm. Ebu niede ni katafute job. Kwa bahati, sasa naweza pata kazi msuli. Niweze basi kulea mtoto huu nitapata. Mm. Kwa bahati msuli, ama baya, niseme sijui kama ilikuwa bahati baya, ama msuli, tukupatana mm. na mtu. Mm. Alikuwa mwana ume, ni kamte story zagu, nini, nini. Anebea ya hana bi. Hana bi. Hana bi, bi na anaweza nipeleka kwa. Mm. Kwa hako. Kwa usila kulikuwa 2020. 20. So, so Mwaka ilu fubidi. Oh, 2000. Mm. Ok. Na sasa ni kona 14 years. Mm. Sasa ni kaeda kwa ni kakuta mama ya. Nizaongea na nguvu kidogo. Huh? Nizaongea na nguvu kidogo. Haa, ni kakuta mama ya uko home. Mm. Nasikia tumepata na kwa barabara, ni kampea mashida yago. Mm. Ata guo juu ya stress, imepotelea kwa gali, siju imeenda wapi. Mm. Sasa haka niambia, tuwede kwetu ukakai. Jusi na bibi ate kuna mtu watakuuliza, mm. ni kaeda. Mm. Sasa so, yu bado ulikuwa na mwili kubwa, so ulikuwa na kama sichana mkubwa? Niko 14, niko katoto kadogo okay. tu. Okay. Juu niko na 14 years. Okay. Ha, ni kaeda. Sasa mama yake tuka mkuda. Sasa hiyo niko na ball, mm. juu niko na mesi kama tano. Mm. Kwa hivyo inaonekana. Mm. Na bado juu niko katoto kadogo na sina mwili inaonekana ikiwa mm. kubwa. Mm. Ni kaeda kwa mama yao. Sasa so, tumekuta mama yao. Mm. Kabia mama yake, sasa huyu ni mekuletea diyo bibi yagu kutoka le. Kutoka leo. Leo. Na juu mimi ni kona mashida migi. Mm. Maali nilitoka, siwe sirudi kwa shoshu yagu. Mm. Uko bibi ya huyo mtu wa niniabia nijipe shuguri. Sina guo, sina nini. Mm. Kwa hivyo mimi ni kakuba. Kakubali. Na wakati nilikubali, ati mimi ni bibi yake. Si kujua ati sasa, ukiwa bibi umeolewa, utakaa uko. Mm. Ya uko ya liku. <laughs> ni kaedelea kukaa. Hei, nikapata mtoto. Wakwanza, hiyo miba nilikuwa nimeshikwa na huyo mtu. Ya. Yeah. Hmm. Wakati, nili, sasa unajua, hata nikiolewa, juu hakili haikuwa imegru. Najua pia tu mimi mtoto. Hmm. Sasa nimepata nikiwa na kitu 14 hapo. Sija fikisha 15 mtoto wakwanza. Hmm. Tukaka. Kabla nifike tena 15. Sini kapata miba ya huyo mtu tena. Aya. Sasa ya huyo tuko na yeye. Uh -huh. Sasa, na wakati nimepata miba, Sijajua tu ni kuolewa ni meolewa, mi ni kukaa na katu. <laughs> Ujua sasa ni kona 15, kwa hivu hata sijajua ni kuolewa ya, mm, ya kandiza. Ya na unajua sasa nilikuwa mtoto wa kulelewa uchago, unajua watawa na kuwa welefu. Mi mm. mtoto wa uchago, kwa hivu hata sina welefu yu, ni kakaa, ni kapata wa pili. Kukaka tena, ta, sasa ni fike, karibu ni fike 16, tena ni kapata ya tatu, juu hata family planning. Hakuna ye mama yake, anafuraia juu. Uyu mtu wakona miaka migi kuniliko, mm. ufu alikuwa anaona hii, eh, mtu wangu kwa ni haoi. Kwa hivu oh. hata hii hana shule, mm. lakina natikia kila kitu ya okay. watoto. Mm. Kutoka hapo sinirieda nikisa nikisa mpaka 
nikifika miaka dhati nilikuwa na watoto saba bado ukishiepo kwake kwake okay Tum, bado sasa hiyo bado unajua bado hujaolewa bado ama ulishait kio sasa ushaolewa. nikifika mtoto wa nne niliona ukweli niliolewa <laughs> eh nilikuwa naolewa eh sasa nikaendea lakini mama yake alikuwa ananisaidia niseme ha, mateso sikuwa naona mama yake akiwa mm, mm kwa tunakaa vizuri tunaishi vizuri juu hiyo miaka yote tu alikuja ku past 2010 na alikuwa anatushikilia kabisa kwa hivyo mashida hatuko kwa sasa nikaona na watoto sita akikufa nilikuwa nimefikisha watoto sita nimesikia mm. nimeolewa mwaka wa 2000 uh-huh. na ikifika 2010 nilikuwa mm. na watoto sita yeah. sasa kutoka hapo wakati madhi alipas mashida ikaanza uh-huh. Bona ngo sasa akaanza kuuza nini bage 2010 sasa 2010 <coughs> Wakati alianza kuuza mimi nilikuwa nafikiria ni biashara kama zingine mm. lakini nilikuwa nasikia shosho yangu akisema wenye wanauza bage ni wa, ni wauaji <coughs> Sasa nilikuwa na gojea huku mtu atakuja kuniua ama kutaenda aje lakini na shida sasa hata nikitoka na watoto tena wote na nakwambia wa mama ushago hawakuwa si watu wameshanuka <laughs> kwa hivyo hata nikikaa hapo na nafumilia na shida kutakuja kukaaje mm. nasema vile tutakuwa yeah. mm-hmm. sasa 2010 akaanza kuuza bage akauza paka 2016 mm. ndio nieda jela 2016 mm-hmm. sasa ile ilisababisha niende jela akauziwa ngombe mm. Mm. wakati aliuziwa ngombe na mtu fulani mm. sasa ikawa huyo mtu alikuwa ameiba ameiba ile ngombe eh mm-hmm. sasa unajua imefuatiliwa mpaka kwetu mm. wakati bwana yangu aliona watu wamekuja watu wa dhidi akapotea mm-hmm. sasa mimi nilikuwa na katoto sasa hiyo niko na katoto kama miezi gapi tatu mm-hmm. kadogo mm-hmm. watu wakaingia sasa so, wakaniambia sasa bwana yako amepotea hebu mpigie umdaganyiri alu arudi Aludi. Sasa hiyo wananiambia hivyo ah watu wamebeba mapaga. Si wakaanza vita. Sasa tulikuwa mimi na bwana yangu na kazini zake wawili. Mm. Yeye bwana amepotea. Sasa ame, tumebagi huko tukiwa watatu. Mm. Mimi na kazini zake. Mm. Tukachapwa. Sasa watu wamekuwa begi ni watu karibu mia moja Sasa nani anachapwa si ni mimi? Mm. Naambiwa ita bwana yako. Sasa unachapwa mtu anakuchukua bao mwingine mateke sijui nini. Kai. Eh. Sasa na mimi wakati walinipea simu juu hata simu za yangu sasa hiyo wameshukua. Mm. Na hata haujui ni nani ameshukua juu unachapwa. Mm. Na unajua watu wakati unasikia mobu na imekuja kwa nyumba. Mm. Wengi hawaja kuja kukuchapa ni kuchukua kile mtu ana. Mm. Sasa mmoja akanisaidia na simu akaniambia daganyiria bwana yako akuje. Sasa hiyo sasa nikiangalia hao watu wengi wako na mapaga nikajua hapa si atauliwa mbele yangu mm. nikapiga simu police station ulikuwa na namba askari mm. mm. wakati nilipiga huko wakakuja polisi wakiingia unajua kila mtu anajipea shughuli mm. akaenda wote sasa nikakuja nikashikwa na nikapelekwa udhaya police station mm-hmm. wakati nilishikwa juu nilikuwa nimechapo kabisa na sasa hiyo niko na katoto kama miezi tatu nimechapo kabisa kabisa sasa wakati polisi walikuja kwanza wakatupeleka udhaya hospitali mm. tukatibiwa huko tukapewa madawa kulikuwa tuesday mm-hmm. sasa wewe tuesday 20, 2016 sasa wakati tulipelekwa hospitali tukapelekwa huko selo ya munyage police station mm-hmm. sasa wewe ni ni kotini so ita imu unashikwa mm. unashikwa juu ya Nimesh, ni, sasa polisi wali, wakati walikuja begi walisema ni siede ni mm-hmm. police station mm-hmm. juu si mimi nilikuwa nimenunua ngombe mm-hmm. lakini polisi wakasema kwa hii mobu tukimwasha si atauliwa hapa mm-hmm. na ile kisha kwani mlikuwa mnajua si yeye na mkamchapa hivyo mm-hmm. ataenda police station saa hiyo bwana yangu wakati aliona hivyo si alikibia police station mm-hmm. tayari yeye amefugiwa huko police station Asha, ajipeleka police station e, ya mm-hmm. munyage police station mm-hmm. so uh, kushika unaenda unampata huko nampata huko okay Haya the following day mm. saa sa hiyo hata kunyonyesha mtoto siwezi ndio nimefula kila mahali hata kuketi hata kulala hawezi hawezi mm. nimechapwa kile kichapo ya mbwa mm. nikapelekwa kotini 
Bwana akasomewa akio first accuse. Mm -hmm. Akasomewa alishikwa na ngombe ikiwa kwake na harakati hiyo kukashikwa bangi. Mm -hmm. Bangi kapatikana. Mm -hmm. Bangi na tushana aje kilo 5. Mm -hmm. Sasa amesomewa. Mm -hmm. Sasa kukafika kwangu. Jaja akauliza, "Huu ni first accuse." Sek na haja guzo hata mahali. Mm -hmm. Second accuse na ndio bibi yake amechapwa. Na watu wanaonekana hawakuwa na huruma juu huyu ni mtu wako na mtoto mdogo. Mm. Jaja akaniambia we toka uwe. toka uende. Toka uende. Jua alishidwa sijastakiwa na kitu. Niko kwa bao. Mm. Na first accused ni yeye amestakiwa ngombe na bangi. Mm. Second hana chochote. Third ni bangi. Fourth mm. ni bangi. So fourth sasa ni makazi niswake. Eh. Pia wale makazi niswake walipigwa mkiwa na wao. Walichapwa. Wote kuna mtu alikuwa amekatwa, amefujwa mkono. Kukatwa kichwa. Kwa hivyo lazima tugepitia hosi. Kukatwa ya ukweli na mkono imefujwa mwingine alikuwa amechapwa na kufujwa mguu hata sahii anakuwa na chuma kwa mguu. Mm. Lakini mimi si kuchapwa ma ni kuchapwa kufula ya dani. Mm ile tu wenye unasikia yenyewe hiyo mwili ni mrongo hata jaji aliniangalia hivyo mm. akatoa miwani akaniambia wewe ndi bibi na ako na katoto kama miezi tatu toka uwe toka uende toka uende mm -hmm. sasa wakati niliambiwa nitoke niende na nilikuwa nimechapwa hata kuona ni shida mikono imefula hata hapa nilikuwa nimechapwa na ubao smali katokelezea saidi sasa jua nataka kukuonyeshwa unawekelea mkono mm jaji aliniambia nitoke wakati nilitoka mm. sasa nikakaa kwa hiyo fiti tu nisikie sasa hawa wengine watarabiwa aje bwana akapewa bodi ya 1500 mhm mm 1300 1500 mm -hmm. 1350 ah oh. wengine wakapewa ya 50 okay mm. sasa the following day nikarudi kwa jaji sasa nawasikia ni Wednesday mm. lazima nikarudi kwa jaji nikampe mashida yangu nikamuelezea mm sasa nikamuuliza sasa niko na katoto kadogo unaona vile nimechapwa siwezi kwenda kibarua mm. sasa nikamuelezea mashida alikuwa na roho ya utu akaniambia sasa we unataka kutupe kashia how much mm. sasa ya bwanako eh mm -hmm. sasa nikamwambia sina pesa kwa dakika hii lakini ukinipea wakati kuna ngombe iko home nitaenda kuuza mm. ilikuwa imeenda zote station ngombe lakini hiyo moja ikasemekana ndio yeah, ya vizi okay. hizi zingine sikarudi mm. sasa nilichukua ngombe moja nikauza mm. wakati niliuza sasa niliuza hiyo Thursday tu sasa Friday nikaamkia nikarudi kwa jaji mm. saa kumi. Mm. saa hiyo hata kubeba mtoto ziwezi juu ya mikono mgogo kila mahali inauma mm. sasa nikaenda nikamtafuta nikamuelezea saa hii niko na pesa akaniambia hata ukiwa nazo hata kama niko na roho ya utu Lasima utupe kile itasababisha tupunguze hii board iwe ya cash. Mm. Kaniambia lete 20k. Nikamwambia dakika hii 20k sina. Mm. Kaniambia uko na gapi? Nikamwambia niko na 15. Akaniambia leta. Mm. Nikampe. Kaniambia ke mande ukuja na 60k. Sasa ikuwe ya board ya cash. Mm. Sa, 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 mande hii kabla mande ifike nikauza tena buzi ndio niogese ile pesa ifike 6k. Mm. <coughs> ha, nikaenda Mandi. Mandi kuenda nika, sasa nikamtoa na board. Hata hiyo Mandi nilienda nikapeleka na nikaenda huko Kingongo. Mm. Nikamtoa na board. Mm. Wakati nilimtoa na board nimemtoa kabla sasa 14 ifike wakati wa 14 mm. ifike. Wakati nilimtoa akakuja. Tena kukasemekana bagi imeshikwa na ni ukweli ilikuwa yake tena Mm. ikashiko lakini hakushikwa yeye so bangi imetolewa queen e, mm -hmm. imeshikwa lakini yeye hajashikwa si akatoroka mm. jaji wakasema badala ya kibizano na yeye na ako na siku ya kukuja kotini si watamgojea kotini mm. ile siku ya kukuja kotini siku ya kwenda kotini hakuenda na hakuniambia haja eh haja na ujue ni mimi nilimwekea board mm. haya ikaisha haedi bado mko na yeye huko mko na yeye si okay. anakuja analala saa zingine ananiambia ataenda kulala tao kwa na nyumba tao mm. maskali wa munyage police station wakakuja mm. unajua mimi siwezi katoroka juu sijui kama anaenda na sijui amekuja kwa nini mm. wakati walikuja wakaniambia tumekujia wewe 
ni kuahulisa kwa nini mm. na mimi niliashiriwa na jaji kwa nini wakaniambia utaenda juni wewe uliekea bwana yako na na hakuji hakuji kotini nikaambia we hebu ni bebe nini mtoto wakaniambia hapana acha kubeba mtoto juu unaru mm. unarudi <laughs> nikaambia hapana sasa mtoto wako na miezi nne sasa sasa ako na miezi nne mm. nikaambia hapana hebu ni bebe mtoto wangu juu kama ni kuzuri mgenipigia simu nijire Njileta. lakini hapa mmejireta hapana hebu ni bebe mtoto wangu sasa hii wako na miezi nne mm. nikaenda unasikia niliambiwa nitarudi kufika nikaambiwa hapana utarudi home kesho lazima ulale kwa sel kesho uende kwa jaji umuelezee bwana yako alienda wapi mm. we si ni hivyo tu nikalala kwenda huko nikaulizwa ni wewe uliekea bwana yako bud alipotea na ulituambia ni wewe unajua mahali unaweza mto mm. mtoa kujaribu kujitetea jaji akaniambia hapana tawekwa ndani mpaka siku ile atapatika atapatika atapatikana sasa hiyo katoto kako na miezi 4 so unaekoa ndani na hizo kesi zake sasa zime transfer hizo zimekuwa si kuambiwa ni kesi okay. nimeambiwa nitawekwa ndani siku ile atapatikana nitaashiriwa okay. hmm. bwana kujua nimewekwa ndani si akapotea hivyo hata simu sasa akaanza akaitupa hakuna kutumia simu nikawekwa ndani 14 day ikiisha hmm. Hata niwekwa wiki moja. Wiki moja ikiisha nikarudishwa kotini. So Nika... hii wiki moja unawekwa remand ama remand. Utapelekwa remand aje na una na una na una file. Nilipelekwa. Nilipelekwa remand. Juu sasa niko na katoto kadogo na unajua kwa cell hakuna mm. matrix. Mm. Nikapelekwa cell. Yeah. Wakati nilipelekwa cell nikarudi after mm. one week nikaulizwa kama nimempata. Mm. Nikasema hapana. Sasa so, mpata jina uko uko rimani. Sasa nikawaambia <laughs> saa mkinipea chance nitoke naweza mtafuta nikiwa nje. Jaji akasema hapana utatoroka kama yeye. Uh-huh. Utakaa ndani tu mtafute ukiwa da ndani. Ama utafute means ya vile tunaweza mpata ukiwa ndani. Mm. Mimi nikaachana na mngangano nikarudishwa tu. Sasa mara ya pili kurudi nilikuta mm. ile file ni mimi niliandikiwa. So, mimi ile file ya bwanako eh ni mimi niliandikiwa na itachenjiwa kwa yeah. judge ama itachenjiwa kwa polisi hata si kujua unajua maneno mengine nimekwambia ukiwa mtu wa ushago maneno mengine haelewi Hawe... na ukiwa haujawahi shikwa kuelewa ni gumu uh-huh. sasa nikaandikiwa ngombe na bangi ile La... kilo tano eh lakini tukienda kwa kesi sasa mwenye ngombe akasema Juu si mama alikuwa ameusiwa ye hataki nini kesi hataki kesi na ngobe yake alipata mm. na mwenye aliusiwa alitolo kwa hivyo ye hataki ke mm. akajiondoa sasa mm. nikaachwa na kesi ya bagi <laughs> sasa hiyo miezi sita nilikuwa naenda jaji ananiuliza meri umepata bwana yako sasa nawauliza nauli, na nitampata waje na niko ndani na niko ndani simu nipe chance nitoke nikamtafute jaji anasema hapana na hiyo ni koti gani ilikuwa ya udhaya ya Denmark uh-huh. ilikuwa ya Denmark na jaji alikuwa anaitwa nani Denmark court 1 udhaya uh-huh. uh-huh. sana 2016 mm. sasa alikuwa na nikienda kotini ananiambia mimi unajua hata siku ya kukufuga tutasheka tu jua nimeishi kukuuliza unanifisha bwana yako lakini sister zake walikuwa ananiambia za sasa za bwana mm. walikuwa ananiambia hakuna wakati utafugwa juu kesi si yako mm. kwa hivyo hautafu na Ufu. uko na mtoto mm. na kuambia <laughs> siku ya kufugwa nilifugwa jaji akisheka mara ya kwanza nilisimama akaniuliza meli bwana yako unajua mahali yako nikamwambia hapana juu sasa niko ndani na hata simu alisima sasa mm. nitajua aje mm. simu nipe chance nitoke jaji akasema kwanza nirudisho cell nirudisho hapo saa nane mm. nikapelekwa kwa cell huko udhaya tu nikaletwa kotini saa nane mm. akaniuliza mimi unajua nitakufuga nikisheka tu mimi nikanyamasa juu sina ya kufanya sasa saa nane si ndio aliniambia ni ende for year for years in prison eh mtumiki kifugo yake ai na ni kweli na nikaitumikia juu sasa utafanya aje mm. so itaim judge anakuhukumu 
kujua kesi si yako mm. alitumia kriteria gani ama akikusomea alikwambia amekufunga under which grounds sasa hii ya bwana ya trafficking mm. ili ali, ili sijui ili vidroa aje mm. kukasemekana ni mimi sasa nitafugwa na hiyo miaka 4 na kwa lo because wewe ulienda ukachambua hiyo kesi yako mm. kuna mali zinashikana hivyo sasa unajua nimekuwa pia hadi mtu wa ushago na tena haujasoma hii ma statement utapewa mm. usome ujue mm. inasema mm. aje mm. mimi wakati nilifugwa nilienda nikakaa nikagojea nini kifugo ishe juu sasa wakati nilifugwa hata watu wa kina bwana hawakushughulika na watu wetu tu walikuwa wanakuja kutembelea tu nimefugwa juu nimefugwa ulikaa remand for how long miezi sita kitu miezi sita saba hapo mm remand kulikuwa aje wewe na mtoto wako na kesi si yako. <laughs> na kwa pia. Nilika. Kulikuwa aje remand. Remand unateseka lakini utafanya aje kusema ukweli. Na ile kwanza wakati niliingia huko ilikuwa wa mkubwa mwingine hakuwa nakubali watu wafanye masweta. Na ni wakati wa baridi. Mm. Na kuambiwa saa zingine mtoke mkafieke manyasi huko na uko na mtoto. Mm. Na hata akilia utafanya aje na uko kwa sheria. Mm-hmm analia na unakaa. Eh. Jowe unagojea siku yako tena ifike ya kurudi kotini. Lakini wakati wa kujitetea mimi hata sikuweza kujitetea vile mtu ana unaenda kujitetea machozi inatiririka juu umefugwa nini? Mm. Mm. Mm-hmm. So, jaji wakati aliniambia nimekimia. Si nikahukumiwa tu. So, na saa hiyo watoto ujue saa hiyo. Mm. Tumesikia niko na watoto. Eh. Wakati sasa nimechapo watoto unajua sasa wakiona kichapo na watu ni wengi kila mtu anajipea chuguli mm. sasa kasichana kangu kamoja kakachukua aka katoto kangu kadogo wakaenda naye na yeye na huko hmm. sasa wakati nilishikwa si watoto waliashwa huko mm. unajua nilikuwa na watoto wa wasichana wawili saa hiyo unajua sasa kume, watu wamejua sasa hakuna mtu wa kulinda hao watoto mm. watu wanakuja kuwasumbua hata usiku kufuja manyumba nini nikiwa huko jela nikaambia kasichana kangu sasa kaka form 1 kalikuwa form 1 nikakaambia mm. kaende kwa police station hiyo amunya hao tu walinikujia amuelezee sasa mlishika mama hakuna mtu wa kutulisha tutakaa kifipi mm. si sasa wakubwa udhaya wakafuatilia wakaona ni ukweli watoto wako peke yao watoto wakakujua wakapelekwa shudun so mote mm. nikarudisha apili nikiwa huko Juu sasa wakati nilifika huko unajua wakubwa wa jela sasa mtu alifuatilia. Sasa nikaambiwa hapana hii inafaa urudishe apili. Mm. Na ukirudisha hata miezi sita hautamaliza. Mm-hmm. Sasa wakati nilirudisha apili, si unajua lazima upate mtu wa kuendea statement huko. Mm. Si kuwa na namba za wa. Sasa si kuwa na namba ya mtu overhead. Sasa wakati nilambiwa ni ende ma statement ndio ende high court huko si kupata mtu. Nilienda kotini mara moja huko Udhaya High Court nikaulizwa ma statement nikaambiwa nitafute mtu mm. si kupata mtu nikaashana naye juu sasa nikaona hii ni kujipea stress tu mm-hmm. nikaashana naye mimi nikasukumana na kifugo nikashikwa na ma stress ukiwa huko unajua juu ya kufikiria uko na watoto huko na mwingine uko na yeye hapa mm. sasa unaona na wakati mtoto anateseka juu mkiambiwa muende kazi unamwasha hapo akilia na mm. kweli utamwasha juu ni sheria kapatwa na stress na nikiwa huko nilikuwa mgonjwa unajua nilikuwa nimechapa na raia nikiwa huko mm. kwa hivyo jela ilinishughulikia juu nilikuwa nimechapwa kabisa hata mkogo ilikuwa imeachana kidogo nikapewa bed rest ya miezi sita mm. nikatibiwa kapona tena kupona nikashikwa na ni kama nashikwa na depression mm. tena nikapewa counseling kaka nikasukuma kifugo ikaisha mwenye judge alikwambia ameku sentence for years in prison mm. nini ilienda kwa akili yako unajua sasa ukiwa haujawahi fugwa hiyo wakati nilisimama unajua nilikuwa nasimama nikifikiria sasa jua amekosa na amekosa utaambiwa uende. Mm. Juu sasa unajua asubuhi nilisimama nikaambiwa nirudishwe kwa cell mm. saa nane nirudishwe wapi? Hapo. Hapa. Sasa nilikuwa nafikiria sana nikirudishwa jaji ataniambia niende huko. Mm. Sasa aliinamisha karamu akaniambia nimekufuga four years in prison. 
Saa hiyo na ulikuwa umeamuka umesimama unatafuta kiti mahali kulikuwa umekalia unaikosa. Hiyo wakati tu mm. na unasikia ni kuamuka tu. Saa unaitafuta unaikosa ulikuwa umekalia wapi? Yu sasa nimeshindwa nimekaa mezi hiyo yote. Tena nimefugwa. Mm. Watoto wako shule so. Huu ni mwingine alikuwa anateseka nikiwa ordinary. Na sasa na nimes, nimefugwa. Mm. Atateseka mpaka lini? Life ilikuwa aje wewe na mtoto wako. Nikiwa in prison. Nikiwa jela, mm. life haikuwa mzuri. Tuseme haikuwa mzuri. Ukiwa huko haikuwa mzuri. Juu unajua hiyo wakati mtoto alikuwa anakula chakula za watu wazima. Kama ni ugali, anawekewa ugali na hiyo sukuma. Mm. Juulize mtoto mdogo na ni ugali na ile masukuma na hiyo wakati ilikuwa inawekwa sukuma ikiwa mzima. Mm. Na supu mige. Ate unaboda boda ugali. Mm. Na ni ile maidi ya kusiago. Unampe. Mm. Sasa hata akikaa jaa kai juu utampe nini ngini. Mtoto alikuwa nakula chenye unakula. Iyo mnakula tu. Basa juu kuna mtoto unakewa mingi ama ni the same. Mtoto anapewa zake. Oh, okay. Na mtoto hawekei kwa mululu. Mm. Mtoto anawekewa kwa dish. Nyi mkikula na, mkikula na mirulu, mm. watoto anapewa na dish. Mm. Na anapewa maziwa jioni. Mm. Kwa hivyo lunch ni ya jipagi atakula na nini. Lakini jioni ni at least juu hii maziwa. Utapoda uta podea ugali na hii maziwa. Mm -hmm. Lakini tukakaa. Huyo mkubwa alikuwa akadulewa. Kukakuja mwingine na akalete mabadiliko kwa mm. jela. Mm. Kukawa watoto hawa takuwa nakula shakula za watu wazima. Kukawa watoto watakuwa napikiwa jiko. Mm. Lao si kama hii ya watu we, wazima. Mm. Lakini ni same tu juu mabadiliko ni kidogo. Kama ni ugali ni hile tu. Mm. Lakini boga ni at least. Mm. Mm. Juu sasa hile ya watu wazima walikuwa, walikuwa nakula sukuma tu. Mm. Lakini sasa wakitegeneze wa jiko lao wanapikiwa shakula zao separate. Mm. Tuka sukuma hivyo. Lakini watoto wanateseka. Wangu wakati alifikisha miaka bili aliniuliza kwani mimi nilizaliwa huku na kwani maisha yangu yote itakuwa huku juu naona wengine wanakuja wanatoka mm. kwani sisi tulifanya aje unaona hata mtoto ameanza kunipa stress yeah. juu wengine wenzake wakikuja si wanaondoka na muasha yeye ni visiting eh mm. a a mm. wengine wanafugwa miezi ah oh, wow wanakuja wakienda wanakuja wanaenda sasa okay. unajua wakifugwa naona amepata mabishti mm. sasa wakienda home kifugo ikiisha mm. sana hasho arone ya sasa anashidwa kwani sisi tulifanya nini kwani sisi hatutokaki mm. mtoto sasa akaanza kulipa stress sasa nikachikwa na depression anza kuwa kama wazimu kubwa ajira akasema sasa nianze counseling mtoto asiwe anakaa na wafugwa huku kama ni sadi anaenda kanisa ya nje mm. na anaenda shule sasa unajua sasa tumeanza mm. sasa kusubua sana imeisha yes. juu akienda shule asubuhi anakuja jioni mm. sasa ni kukuja kukula kuoga na saa inafika ya kulala mm -hmm. sadi madam wanamshukua anaenda na yeye okay. juu akika hapa ni stress mm. juu anashidwa wengine wanakuja wanaenda kwani sisi maisha yetu hapa ni hapa mm -hmm. kwani wewe ananiuliza kwani wewe ulifanya nini kai so adi ashajua mko jela eh sasa unajua sasa anashidwa sasa alijua ni jela jua naona watu wote wako na uniform ah. na mama adam wako na uniform mm. eh sasa ananiuliza kwani kwetu ni huku mm. alikuwa anaita wa shule, wa shule ya watu wasima jua naona watu wote wako na uniform mm. juu yeye akienda shule si anakuta wako na uniform yeah, wako na uniform sasa hii ni ya watu wazima ah. kwani sisi na anaona sasa ya watu wadogo hii anaenda si wanaenda asubuhi <laughs> jioni ikifika kila mtu anajipa shughuli mm, kwao mm. kwani sisi hii huku diko kwetu mm. tulisaliwa huku na tukae huku na tuishi huku mm. sasa unaona ni stress yeah. mm. mm. tukakaa hivyo akafikisha miaka ya kuenda home nikaogea na mkubwa wa jela nikamuonesha sasa na niko na stress mtoto akienda akibreka students home kwa wengine si nitapata na stress kabisa Mm. tukaogea na yeye na pastor mm. na father wa huko JJ mm. father JB nikamuelezea mashida yangu sasa unaona wakakubali mtoto hata akiwa amefikisha miaka akae tu mm. lakini haya anaenda shule mm. juu sasa ni waelezea sasa 
akienda nitakaa aje hmm? najua ni at least akitoka shule jioni mkifanya kwa mwanga kuogea kidogo ma stress inaisha isha mm. sasa akienda itapata na stress mm. wakakubali yeah. paka siku ya kifungo yangu ikafika mm-hmm. nikatoka na mtoto wangu life yako apart from kulea mtu hii mm. na kumsaidia kufanya homework life yako ilikuwa aje huko sasa nilikuwa unafanya nini nyingine huko nikiwa huko mm wakati nilipewa bed rest nikakaa mm. tena nikashoka na kulala nikaandikiwa industry mm. niwe naenda huko kufundishwa kushona masweta hivyo nikakaa nikapona sana nikimaliza ni 2017 mm. nilikaa industry 2018 nikapelekwa shaba nikakaa shaba paka 28 2018 haikuisha mm. tena ile ujua mgogo ikarudi <laughs> Naikawa na ushuku ya kweli hata kufua guo hata kuinama ni shida nilikuwa nasaidiwa na wengine nikarudishwa PGH mm. tena nikapewa bed rest juu ya mkogo sasa kunaonekana haikuwa imepona na umeanza kazi mzito ya shaba nikaandikwa mm. bed rest sasa 2018 ikikuja kuisha mm. nikakaa mesi kama nne nilikuwa mm-hmm. mesi sita mm. nikakaa kitu miezi nne nikashoka tena unajua tena kuwasha kwa hodi kulala mm. kusud... tena unashoka mm. nikaadikiwa dekia mhm ah dekia nikaona nikasi mzito kushinda ukiangalia watoi watoi kuwabadilisha nini mhm ai nikawaambia hapana nikasema nirudishwe industry mhm sini wako akaniambia hapana kama umeshindwa na kulea watoto wewe rudi kwa kitanda <laughs> <laughs> nikamwambia hapana si tarudi nikamwambia hapana saa jue umekataa kusikia mashida yangu nitaenda kwa mkubwa wako mm. nikaenda kwa mkubwa wako alikuwa anaitwa madam gris mm. msuri zana anasikizaga wafungwa mm. nikamuelezea mashida yangu akaniuliza hata kwa nini unapewa na wewe uliambiwa bed rest akaniuliza unataka aje nikamwambia nikirudisho shwa ida stredu kuko na watu wengi unajua mnaongea Yeah. Juu sasa ukirudi ukikaa kwa kitada ukiambiwa ni bed rest tena ma stress inakupata unakuta mm. tena pressure iko juu inakuja wanaite wanaite una shida kwa hosi mm. na ni lazima juu ukiwa ati umelala mchana usiku mm. Mm. ati sasa unaenda hosi unapewa dawa ya kulala mm. usiku unapewa madawa zinaitwa falem juu pata usigisi usiku ndio yeah. nikasema hapana hebu ni gede nikae mahali tutakuwa tunaongea na watu mm. sasa madam gris akasikia mashida yangu akaniambia sawa wede ida sasa na ukisikia umeshoka na kukaa chini unatoka unatebeza miguu alafu unarudi mm. mm-hmm. nikaa hivyo so ulitobolea kifungo ukiwa hapo industry industry ulikuwa unafanya nini ida sasa ni shon nilikuwa na shona magua mm. lakini ilikuwa grade 3 kwa hivyo si kujua sana mm. ni grade 3 lakini nilikuwa na shona masweta lakini wakati wa kutoka madam huko akaniambia je ulikuwa mtu mtiifu tutakuandikia mashini ya kushona masweta mm. juu hiyo ukipewa hata kama haujui inaweza kusaidia uuze yeah. ama ufundishwe na mtu mm. mm. sasa so, wakati nilitoka nilipewa mashini ya guo na ya sweta. Okay. Lakini hata ukipewa na uko na mashida ukifika nje si unashika hiyo mashini kwanza unaiuza. Hey, hey. Unajua sasa nimetoka na mtu ah bale wako students home lakini huyu umetoka na yeye jela unajua hakuna mtu wa kukusaidia. Mm. Hata mtu wenu akikusaidia si atakusaidia wiki moja. Ndio. Yeah. Juu wakati nitoka nilienda kwa brother zangu. Mhm. Nikakaa kwa mmoja. So ile kifungo ulitoboa. Nilitoboa. Ulifilaje ukijuanga? naenda home kesho hata hapo ndipo kubaya mm. ukibakisha mwezi mmoja hapo ndio stress inakuja kwa nini juu unajiuliza hiyo miaka yote umekaa hapa utaanza utaanza wapi uh-huh. una pesa na unajua nikitoka huko nilikuwa akili zangu zilikuwa zinaniambia juu nilienda juu ya bwana hata nikitoka sitarudi kwake kwa hivyo sasa stress inakuja utaenda kuanza wapi mm hautaenda kwenu. Kwa hivyo ni maisha yako na unajua uko na mtoto. Unajua ukipe peke yako unaweza sema hata kwa rafiki naweza eh. Mm. Huu ni mtoto umetoka mm. akiwa wa shule juu huko alikuwa anasoma. Mm. Sasa unatoka utaenda kuanza wapi? Mhm. Mm. Mm. stress nakupata. Lakini wakati siku ya kutoka nikiwa nimebakisha wiki moja watu wetu waliitwa huko. Mm. Wakaogea na mkubwa. 
na kawakabi wakuta tegenes wa pati moja uko na mkubwa wa jela akabi wa askari wake kila mtu anajua ni askari uko mama jeli akitoka kila mtu ampe mia mia at least ya kujisimami ya kujisimami sasa wakati nilitoka huko nilikuwa na elfu kitu nane mm. mia hapo mm-hmm. kitu elfu tisa mm. sasa unaona sasa umepata tena gufu unaona at least yeah. wananijali hawa watu na wakategenesa pati kubwa ya kunirudisha kwetu mm. sasa unajua nikiwa na kakitu hata naona hata nyumba naweza jisimamia mm. sasa life nilianza hapo mm-hmm. so venye ulifanywa pati hiyo dea kutoka ulikujua na watu wenyu ama we ulijipeleka hadi nilikujua mpaka huko na watu wetu mm-hmm. na nikapewa escort na gari mzima ya askari mpaka kwetu mm-hmm. so wakiwa na raia okay. na wako na uniform oh. wakiwa raia so what Mdogo happened after that? wa jela na askari wengine mm. Mm. what happened after that sasa umefikishwa home umesherekea uh, umewachwa na the first day tupeleke through that journey mpaka leo sasa kutoka hapo mm. umesikia nimeashwa kwa brother yangu. Mm. Unatoka mwaka gani? 2020. Okay. Mm. Sasa ukiwashwa hapo, sasa unajua mmefanya pate mmekula. Sasa kutoka hapo wakienda si niwe na maisha yako. Mm. Nikaashwa huko. Sasa nikakaa kitu wiki tatu kwa brother yangu nikamwambia hapana. Kukaa hapa na niko na mtoto, I see fear. Juu hata nikikaa kwenu ni chakula. Unaniambia shule mtalipa. Mm. Na sasa wakati itafika muone mmefika mwisho nitafanya aje na mmezoea kunipe nikawaambia wani support na nyumba wanilipie nyumba ni sigapi mbili huko kwingine nitajisukuma mm. wakati nilipiwa nyumba miezi mbili wakakataa tu nikangangana nikawaambia hapana kwenu hapana sitaka juu niko na watoto wengine mm. sasa kuniambia nikae kwenu muwe mnanipea chakula na niko na watoto wengine watafanya aje mm. na hata wao wanaweza peda sana kutembelea mama yao mm. watakuwa wanatembea huku kwenu mm. sasa wakani support kanilipia nyumba miezi mbili kutoka hapo nikaanza kuhasu, kufua maguo mm. mm. sana kasi ya kufua maguo unajua ukiwa mgeni unapata leo unakaa kama wiki ama mwezi tena lakini nikafumilia hiyo maisha dogo dogo wanani support na kile wa mtu anapata kama ni chakula anani support hivyo nikaendelea hivyo paka nikagulo kwa gro nikapata tupeza nikatafuta kakuta eka sasa nikaanza kulima kwa oh. haso hivyo mm-hmm. watoto wangu wanapata riziki so hiyo kutaika ni kukomboa likomboa nini hiyo kutaika ni kukomboa likomboa eh yeah. ah. yeah, paka wale awesome that's yeah. great so at this point for four years six months bonako alikuja kutembelea hata moja hata siku moja hajawahi hata siku moja hajawahi. Na mlikuwa mnaongea kwa simu. Tulikuwa tunaongea. Wakati nilifugwa nikakaa nilifugwa 2016 ndigia jara 2016 mm. nikafugwa 2017. Mm. Sasa 2017 sister yake akakuja kunitembelea. Sasa akaniashia namba ya brother yake. Mm. Akaniambia tuwe tunaongea. Lakini nilikuwa namwambia juu nilifugwa. Sasa hiyo file si iliyodoa hivi wakati nilifungwa aya ananitembelea. Mm. Lakini ananiambia ni kuniset unataka nikuje nishikwe nifugwe mm. we uto. Uto, okay. mm. akakaa hivyo tukawa tunaongea na yeye lakini mimi na mimi nikasema nitatumia ujaja si niko na mtoto wako e. mm. sasa nitakuwa nakupigia simu unanisaidia mm-hmm. akawa ananisaidia lakini wakati wa kutoka alipigwa na mkubwa wa jela juu nilipea mkubwa wa jela namba yake yake ya simu na akabua natoka hiyo siku mm. na kuko na sherehe kwa brother yangu kama anaweza kuja akasema yeye Juu nilikuwa nimewaambia mimi kurudi kwa Bwana mm. ai ni shida juu hiyo wakati yote nimekaa na hajawahi kuja mm. na makosa ilikuwa yake mm. sasa nitatoka tuambiane aje mm. hata nikaulizwa kama nimemzamea nikasema nimemzamea lakini kuna kitu gumu kuona mtu hapa mkikaa na yeye hapa kwa hapa unakumbuka ile kitu mm. tena mnakosana nikasema hapana nataka kukaa maisha ya mm, maisha yako mkubwa wa jela wakati alimuita akakuja nikaambiwa ni sema mbele ya watu juu tulikuwa wengi mm. nikamwambia si kwa ubaya lakini mtu akae maisha ya na juu so alikuja mpaka sherehe alikuja mm. lakini nikamwambia juu ya ile kitu ilifanyika mimi sitaki kurudi kwako mm. 
na juu tuko na watoto watoto wakikataka kukaa na wewe ama kutaka na kukaa na mimi sina shida sina shida mm-hmm. paka wale leo tukakaa hivyo mm-hmm. yeah. wale watoto wenyewe walikuwa children's home walikuwa wanakuja kutembelea ukiwa jela walikuwa wanakuja juu mkubwa wa jela alikuwa amewaruhusu akasema hata kama hana kitabulisho juu ya stress wao wanakubali mm. so unajua kwa jela mtu anaingia na kitabulisho wao yeah. walikuwa wanakuja hivyo ama na ya shule wanaingia mm. lakini mkubwa jela alikuwa amesema hata kama hawana juu ni watoto wangu wao wanaingia mm. so walikuwa wanaikuja mm-hmm. mm. so after umetoka did you have a chance like to reunite back with them wanza kushina wao mabado ndio umetoka bado waliendelea kuishiishi hapo before me stabilize wakati nilitoka mm. mkuu wa jela aliniambia nikitoka juu kulikuwa Thursday mm. akaniambia the following day uende huko muongee na sub chief wa huko uende uone watoto muongee na uambie wewe hauna uwezo juu umetoka mm. na haurudi huko kwa bwana nikaenda nikaongea na sub chief wa kwetu akanipeleka mpaka shudan somo iko huko tu kwa mm. baada ya kwao mm. tukaongea wakaongea na mkubwa akaniambia yeye hana shida hata watoto wakikaa huko hana shida mm. lakini wakati wa kufuga shule wao wanakuja home tunakaa na wao mm. na kukaa hivyo mm. paka wa leo oh, wow. e, sasa juu niko na wawili wako form 3 shule ikifugwa wanakuja kwao hata hawakai huko lakini wasaidia mm. huko Oh. Mm. Sasa ule hasaidiu, ni huyu tulikuwa na yeye jela, huyo ni mimi najisaidia. Mm. Mm. Na huyo na I believe mm. ana majukumu mengi sana, alikuwa de mama boy. Nikagala. Ah. Na kako grade 3 sasa. Kako grade 3? Yeah. Unaendelea aje na yeye? Kako poa. After umetoka prison reaction yake ilikuwa aje. Ilikuwa tena gumu tena ni stress. Unajua ule mtoto amezoea ukifika saa kumi na mbili ako ndani. Mm. Na hajawahi ona nje kukiwa usiku kuna kaga aje. Yeah, all her life I'm a grew up prison. Yeah. Sasa umesikia tumetoka Thursday na Friday tumeambiwa lazima tuende. Mm. Uko ushago tulienda tukasherewa. Juu sasa tumeona na watoto ni kukaa kuogea kuogea mpaka kukawa jioni kabisa. Si bali ni hapa ni 50 bob. Mm. Ni hapa mm. kagele. Mm. Kukaa usiku. Sasa tukaingia gari saa moja. Tukiwa mm. sasa na ma sista inilo mm. sasa mabiki wa brothers zangu mm. alinisumbua aje anapiga hata duru na ni kwa gari na ni usiku ananiuliza sasa ni wapi huku ukileta <laughs> kwani haturudi kwetu sasa kwenye ni prison eh yeah. mm. kwani haturudi kwetu sasa huku kuna kama mtu anaweza kulwa na kitu sasa ni wapi anapiga duru ni kwa gari watu wote wanajua ulikuwa jela tena anakupa stress Mukika kwa blood sasa anashidwa huku tena sijafugiwa. Anaona kama kuna kitu inaweza kuja kumuiba. Mm. Ama kuna mastreja. Mm. Hiyo tena kitu inakusumbua karibu miezi. Mm. Kabla sasa wewe tena anakusumbua sana. Ni unasikia huyo mtoto alienda na miezi nne? Mm. Jena. Tata sasa ametoka akiwa mtu anaenda. Ako na miaka nne na kitu. Yeah. Sasa anakusumbua. Tena karibu kila siku haya anafugiwa kwa nyumba sasa juu akiwa nje ni stress anakaa peke yake anastuka anaanza kupiga duru anasema kuko na stranger eh kai tena anakusubua mpaka akaenda hiyo akasoea okay akasoea sasa life ya nje am nakaanga chini na yeye hivi because i believe she is among the people who you are very close with wako watoto wako Mnakaanga hivi mnaongea hizo story za jela na yeye au unasikia tu ana anakupa hiyo story. Apendi? Haiyo apendi. Eh. Unaenda kuongea anakuambia wewe hiyo story hiyo usinipe mimi. Hiyo <laughs> story si nzuri usinipe. <laughs> Jua alikuja kugudua wakati alikuja kugudua uko si kwao. Mm. Na tena unajua mtoto anakuwa hata yeye na stress. Mm. So unajua imefika wakati wa ati kuna sashi. Mm. Si mnakrawa gugu mnakaa ushe na ni saa kumi na bili ya asubuhi. Sasa hata yeye anakuwa na stress na kila mtu si atatoka nje mpaka yeye. Pia anapigwa search. Yeye yeah, atas watamsashi lakini hata toa guu. Lakini sisi zote si mnakaa kwa hall moja. Mm. Si mtatoa guu kama ni aunti yako, shoshu yako, nyote mko mahali pamoja. Kila mtu akae ushi. Na pia atakuwa hapo. Sasa watakaa nje lakini si hiyo baridi itawapiga na ni saa 12. Mm. Eh? Kuna mahali wanaambiwa wakae wote. 
sasa hiyo kitu tena ilikuwa inampea story na stress na dio unasikia unasikia nikikwambia mkienda kukula hiyo story anakwambia hapana hiyo story si mzuri bonako umeniambia alikuwa anga kusaidia ukiwa in prison na saya mejo ulitoka bado mnasaidia nanga maybe kulea watu yama kulea mwangacha u take the whole burden hata wakati unasikia nikikusaidia sinia akipata 200 anakurushia mm. lakini unasema ni at least yeah. na si yeye akuje ni apeane mm. ikuje lakini nilikuwa nasema ni at least juu unajua ukiwa huko mm. unauliza mwenye atakupeka kitu yeah, true. Mm. unajua kajera mm. unakaa vizuri kulingana na pesa yako mm. juu kwanza huko kwa jera wa mama kuko na kanti inauzwa kila kitu mm. sasa mtoto akiona mwenzake anakula kitu na yeye hana anakuliza kwani wale wametoa wapi mm. wewe unakosa kwa nini mm. yeye hajui mtu anakosaga sasa unajua sasa na kufanya kazi nilikuwa nafanya kibarua huko nikiwa huko jela juu mtoto wako akae vizuri mm. juu sasa akiona shipu mwenzake akikula yeye akoze utamuelezea kwa nini wewe umekosa mm. na yeye hajaona akienda kibarua mahali apate mm-hmm. mko na yeye tu hapa mm-hmm. na amepata kwa nini wewe ukose yeah. kwa hivyo nilikuwa na ona hata akilipa hiyo 200 kwa at least na tena mama ndao alinishikilia sana mm. sana yeah juu alikuwa anaona ai huyu mtu wako na stress kabisa kuna madam alikuwa amejitolea akisema jeli akitaka kitu anaedea huko kwa kanti anakula mama damu wengi walikuwa ananishikilia juu mm. saa zingine huna pesa ameona mkate wa wenzake wanakula maziwa m mm. madam anamwambia hata yeye da ushukue hapo mm. wow that's nice juu aki nilikuwa hmm. nilikuwa nimeshikwa na stress hata kupigana ofio ofio fita mm hata askari tunapigana lakini si kupenda ni vile unasikia stress hautaki unakuta na askari kabisa hata <laughs> kabla nikuja nikaribie kutoka tumekosana na askari mm. na nikamshashabulia vizuri nikaenda nikaongezewa kifungo okay. lakini nikaka wakati nilipigana na nikamlalulia maguo wakati nilipelekwa huko tukikesa mkubwa akaona huyu kwanza ayapelekwe hosi mm. bp ilikuwa juu sana mm akasema kwanza nitastakiwa na jela nikaongezewa kifungo na dio wale wengine wasione kama ni kawaida mm. na nikaongezewa ya wiki moja na nikaambiwa kutoka hapo tena nirudi counseling mm. afu nikikaribia kutoka akaona sisi juu si kupenda tena kifungo ile wakaniondolea mm. najua ni wao tu walikuwa wamenitisha kadi wakaongezea mm. tena wakaona hapana Ya yani siku nataka kwanza kuogea sana na mtu juu ya ma stress. Juu tena tukienda kuogea kwanza stori zangu zinanisumbua sana. Mm. Juu kusema huko liba watoto ukisikia wako children. Tena nikiwa huko jela, mm. mmoja akadaganywa sijui alidaganywa na nikakapata miba akakiwa form 1. Tena unaletewa hiyo story kiwa huko. Hey, yeah. Tena unaletewa story zingine bwana yako tena ako na mtu tena unaona ma stress inakuja tena sasa ni msi ni mtu wa kukaa na yetu mm. tena hiyo maneno yote ikikupata na uko jela mtoto ndio huyo anapata mimba bana yako kuna semekana anaonekana hivi na hivi si lazima upate na ma stress mm. kwa mtu kama mtu unafikiria yeah, tu mm. lakini sasa mtu akikaa unazoea maisha ukitoka una acha ya apologize hapa hata siku moja sasa hata siku hiyo ajaye kuja kukuambia pole hata alikuwa anakuja anakaa ana lakini akikuja saa zingine anakuja akiwa mlevi na ujue mlevi we ukiwa mlevi na huyu haja kunywa mm. kama uweze mkapelekana ndio yeah. hata kuna kitu ataenda kuongea mkosane yeah. hata nikiwa hapa tu kuna siku tulikuwa tume ako na mwezi mmoja kutoka atoke kwangu mm. lakini kutoka atoke mimi hatujawahi enda kwa kitanda juu ya ile mashugu na mwabia hapana hebu mtu akae tu maisha yake juu nikiwa jela si ulikuwa na watu sasa mm. na mimi hebu nikae hivyo tu alikuwa amekuja huku tulikuwa tunakaa na ye. tena nikashidwa huyu mtu na hakuna wakati atakuletea uga anakuja tu akiwa mlevi mm. eh. na akibu, a, a, sasa kuna msichana mwake ule mkubwa anamwambia sasa baba unakuja kusumbua mamu juu alikuwa jela mm. juu yako mm. sasa umekuja ukiwa mrefu na matusi ingine baya baya na tuko hapa na hakuna hata heshima wewe jipe shughuli mm. kulifika mahali tuseme tu ni mugu ilifika mahali akaona sijui ameshoka na kukaa karudi kwa ushago mm-hmm. mm.
sasa una survive aje sasa ni ku survive na kuhasa tu mm. tu unasikia wengine wakubwa nashikiliwa tu mm. isipokuwa wakati wamefuga shule wanakuja mm. lakini hii wakati mwingine wanasomeshwa huko mm. na jua kosa kwa unajua si kukaa huko shule mm. wanalipiwa mm. kila kitu mm. wanalipiwa mm. huko lakini wakifuga naambiwa sasa mzigo ni wako mm. juu wanakusaidia kulipa school fees mm. nini sawa wakifuga wanakuja kwako mm. lakini huyo mdogo niliambiwa sasa sukumana na huyo juni mtu mmoja hawezi ukashi ndio hawezi ukashi ndio mimi nikasema ni sawa juu sasa hata kumpeleka huko shudun somo hata kusaidiwe mm. si atakaa tu kama vile alikuwa amekaa jela ndio mm? mm. sasa nikaona nikae na huyo if if kuna mtu anaweza hata kukusaidia uh, unaweza hata kusaidiwa aje sasa kile mimi naweza oba mm. kama kuna mtu anaweza nipate nishikiria nipate pesa ya, kue, ya kupata capital mm. ya kufanya kazi hata kama nikulisha hiyo kuku kuongezea mm. kashaba mm. kitu kama hiyo unalima nini kwa hiyo shamba waru mahindi hivyo mm. okay. kwa hivyo hata watoto wakikuja siteseki sana mm. Mm unaona ile muda mkubwa wako na huko mm. sawa akifuga ile kitu wanapata kama ni hiyo wale mm. wanatupata ni shakura mm. ni kile naweza oba kama kuna mtu anaweza nisaidia niogesee kashaba kulisha kuku na then umeona unalisha tu kuku sasa ile tungapi tutano hey. na tunatega kwa hivyo kama yeye ajeli siwezi kanunua hey anapata. Mm. Kwa kama anaweza pata msamalia mwema, anisaidia, anipe capital ya kuongezea kuku, niweze kulisha kuku. Mm. Anaweza fanya vizuri na abarikiwe sana. Eh. Yeah. So if kuna mtu anaweza atakubaya kuku moja ama kuku mbili, mm. anaweza kukufikia through number gani? Ni 07 07 mm-hmm. 56 82 mm-hmm. 08. 07 07 Awesome. So guys I believe mmesikia malili ya mama. Uh, and I know sai kuku ni how much moja? Kuku moja unaweza ipata na 700. Mm. Hii ya kutaga jogon ni 1000 moja na kitu. Mm. So if one all everyone of us so me too maybe tunaachiwa na few hundreds of people if mtu tu mmoja tu akaamua amshikie kuku moja mtu wa 500 mtu wa 1000 ama pia unataka kumnunulia kuku kama kumi <laughs> tunaweza shukuru sana juu because uh, tumetoka kwake hata tumepea kuku zake food na amefurahia sana na before that tumekuja hapa nime make sure zimekunywa maji <laughs> so hivi unaweza hata kumsupport ndio pia aise maybe kuza mayai ndio pia anaweza kupata her daily bread before bia ta shamba vitu zimemea kindly use her number na itakuwa ko fresh kabisa nimeumeniambia kuna wase wengi wamekushikilia wase wa job uh, pia wase wa familia wase wenye mliko nao prison ngependa uchukue full sa maybe can mention one name or two names ya wase wenye uko comfortable ku mention Washukuru ndio pia wao wa feel wako blessed. Na kitu ya kwanza ni kushukuru Madam Grace sana alinisaidia mm. na ko women prison na Madam Sifi walinishikilia sana mm. na Madam wenzake wale walinisaidia. Mm. Wabarikiwe sana. Na mm. kuna mtu mwingine anaitwa Joel Mwagi hata yeye alinishikilia sana sana. Wabarikiwe mm. mm. mahali yako sana. Na watu wenyu hata watu wako wabarikiwe sana brother Sagu hey. sister Zagu ma aunty Zagu wabarikiwe sana hey. sana sana asam uh, that's great you are very happy you have shared the story thanks and if guys kuna swali nimekosa kuuliza tumepewa namba yake pia so kindly use also that number unaweza muuliza swali direct na si tu fraya sana mam hata mimi nimefurahia sana zidi kujipa nguvu hii life inatakanga mtu anajipa nguvu. Ni ukweli ni ukweli. Zidi yeah. kujipa nguvu. Yeah. Najua God anaonanga kila kitu. Ni ukweli. Na uh, I believe everything happens for a reason and a purpose. Exactly. And uh, najua kuna wase to home wanapitia challenges kama zile unapitia. Ni ukweli. Unaweza waambia nini ndio msea kwa upivo home asikupe moyo? 
na ndio pia aendelee kukua na nguvu ya kupushon na life kila naweza waambia mm. mkiwa na bwana yako kwa nyumba unafaa kujua sana ile kasi anafanya mm. ile maneno anapitia juu kuna kitu anaweza fanya akiwa na uko mm. na isababishe ujikute jela Mhm. Mm. So naambia tu waji, waji hatari. Sana, sana. Mm. Juu unajua sasa watu wale wameolewa, bwana yako akitoka asubuhi kwa nyumba hawezi ukajua ameenda kufanya nini. Mm. Na akinunua kitu akileta kwa nyumba unafaa ushuguse sana imetoka yeah. wapi. Mm. Juu unaweza sababisha ujikute jela kama mimi hivyo nilienda, mm. ngombe imeletwa, tena nikajikuta kwa jela na nikasafu kifugo ya miaka 4. Mm. That's nice. Mm. sana for your time. Mm pia spare in your, your day for us santi sana so guys penye wenye mko home thank you very much for your time thank you for your bundles thank you for your eyes and also thank you for each and every one of you whom have considered subscribing and for those of you when you may like this video by the way subscribing and liking this video is free so thank you guys and if you have an interesting story this is on number zai to get tv na mtazidi ku watch a few videos from us tukio kunyeri so kindly keep it locked until our next video cheers